দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বিজয় টিভির নিয়মিত আয়োজন নারী সফলতা অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের পুরোটা সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি শারমিন মিশু আমরা এই অনুষ্ঠানে নারীর জীবনের পথ চলা তার সফলতার গল্প এবং জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে তাদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তার পেছনের গল্পটুকুই শুনব আমাদের আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন রাহিমা সুলতানা রিতা তিনি একজন নারী উদ্যোক্তা এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি গেস্ট লেকচারার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাকে কেমন আছেন আমি ভালো আছি আজকে প্রথমে আমি এলাম বিজয় টিভিতে তো এখানে আজকে আসতে পেরে আমার ভালো লাগছে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে কারণ আপনি একে একে নারীদের জন্য কিন্তু অনেক কিছু করে চলেছেন সেই সব কিছুই জানবো তবে পেছনের যে মানুষটা পেছনের যে রিতা যিনি একজন নারী যিনি একজন সংগ্রামী মানুষ যিনি কোনো কিছুতেই কোনো বাধা না মেনে সামনের দিকে তার পথে এগিয়ে চলেছে তার গল্পটুকু শুনবো একটু ছোটবেলায় ফিরে যাই একটু যখন ছোট ছিলেন যখন স্কুলে পড়তেন অনেক ভাই বোনদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে বড় এবং আপনার বেড়ে ওঠা তো এই চিটাঙ্গের ফ্যামিলির সাথে যখন সময় কাটতো ভাই বোনদের মধ্য দিয়ে এবং সবচেয়ে বড় হওয়ার কারণে কিন্তু অনেক দায়িত্ব পড়ে যায় এবং সে যদি হয় একজন বোন অনেক সবকিছু মেনে কিন্তু বোনকে সবকিছু সামলে উঠিয়ে সামনে এগোতে হয় কেমন ছিল পরিবারের সাথে সময়টুকু আসলে আমার ছোটবেলাটা অসম্ভব সুন্দর কেটেছে কারণ চিটাগাং এমনই একটা জায়গা পাহাড় সমুদ্র সবকিছু মিলে যে প্রকৃতির মনে হয় যেন অপার সৌন্দর্য আমি সেখানে উপভোগ করেছি তো ছোটবেলা থেকেই পাহাড় সমুদ্র নদী তার সাথে আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং আমি খুব ভালোবাসতাম পাহাড়ে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে যেতে তো আমাদের বাড়ি থেকে সমুদ্রটা খুব বেশি দূর ছিল না তো ঈদগা তখন ফয়েজ লেকের ওখানে একটা বীজ ছিল আমি আমার ছোটবেলায় এখন সেটা নেই সেখানে জাহাজ ভেঙে ওই জায়গা নষ্ট করে দিয়েছে তো প্রায় অন্তত ওয়ান্স ইন আ উইক তো এখানে যাওয়া হতোই তো আমি জানি না কি বুঝতাম তো আমার ন্যাচারটা খুব ভালো লাগতো তো ছোটবেলা থেকে আমার মানে প্রকৃতির সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আচ্ছা পরিবারের কথা যেহেতু প্রথমে শুরু করছি ছয় ভাই বোনের মধ্যে আপনি সবার বড় তো তাদের সাথে সময় কেমন কাটতো আসলে ন্যাচারালি বড় হলে তার দায়িত্ব অনেকটা থাকে শেয়ারিং কেয়ারিং দুটোই তাকে ছোটবেলায় ইনবর্ন শিখে যায় যে আমার ছোট ভাই আছে বোন আছে তখন যেটা হতো যে ভাই বোনরাই বাকি ছোটদেরকে সাহায্য করত সবকিছুতেই তাদের বেড়ে ওঠা তাদেরকে লালন পালনের ক্ষেত্রে আর আমাদের সময়টা অ্যাকচুয়ালি অন্যরকম ছিল এই জেনারেশনের সাথে আমাদের আসলে মিল হবে না বন্ডিংটা তো আছেই তাছাড়াও আমরা অনেক খোলা পরিবেশে বড় হয়েছি এখন সেটা একেবারে নেই বললেই চলে আমরা ছোটবেলায় বিকেলবেলা মাঠে গিয়ে খেলব না এটা ভাবতেও পারতাম না এখন কিন্তু সেটা কল্পনাই করা যায় না এখনকার যারা জেনারেশন আমার আমি আসলে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই আমার স্টুডেন্টদের আমি দেখেছি এরা একেবারে ফার্মের মুরগির মতো বড় হচ্ছে তাদের না আছে মানে প্রপার পারিবারিক একটা মানে শিক্ষা এবং পাশাপাশি আমি বলবো যে ওরা অনেক দুর্ভাগাও যেমন আমরা পরিবারের অনেকের কাছে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি যেমন নানি দাদি যৌথ ফ্যামিলি চাচা চাচি এদের সাথে বড় হয়েছে কিন্তু ওরা একদমই একা কাজের লোকের সাথে বড় হয় হচ্ছে তো তাদের কিন্তু বেড়ে ওঠাটা গ্রুমিংটা খুবই মানে পেইনফুল আমি আমরা আউটওয়ার্ড থেকে ইনওয়ার্ড হয়ে গিয়েছি মোবাইলের মধ্যে ডিভাইস লাইফ হয়ে গেছে আসলে জীবন তো ডিভাইস না লাইফ তো ভিন্ন সেই জন্যই দেখা যায় যে আজকাল পরিবারগুলো ভেঙে যাচ্ছে ব্রেক আপ হয়ে যাচ্ছে এত বেশি রিলেশনশিপ ব্রেক আপ সবকিছুতে বিয়ে বলো ফ্রেন্ডশিপ বলো ইভেন আমাদের যখন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের মধ্যে সম্পর্ক টিকছে না কারণ হলো ওই যে অবিশ্বাস ছোট্ট একটা গন্ডির মধ্যে পৃথিবীটা চলে এসেছে আচ্ছা চট্টগ্রামে তো বেড়ে ওঠা তারপরে আস্তে আস্তে পড়াশোনার শেষে আপনি বিয়ে করলেন তখন আরেকটা দায়িত্ব মাথায় নেবা নেওয়া হয় এরপরে যখন সন্তান হলো তাদের পরে আরেকটা দায়িত্ব 
তো কিভাবে আপনার জীবনের স্টেজগুলো আমার জীবনটা আসলে একটু বৈচিত্র্যময় আমি বলবো যে আমি যখন চিটগং ইউনিভার্সিটি থেকে সেটাও একটা চমৎকার মনোরম পরিবেশে আমি বড় হয়েছি অলওয়েজ ন্যাচার আমার টিচার ছিল আমি বলবো যে আমি যা কিছু শিখেছি প্রকৃতির থেকে শিখেছি আর আমার মা অনেক সাপোর্টিভ ছিল বাবাও সাপোর্টিভ ছিলেন তো আমি এমন একটা পরিবারে বড় হয়েছি যে আমি যখন ক্লাস থ্রিতে পড়ি আমার বাবা আমাকে হারমোনি কিনে দিয়েছিল গান গাওয়ার জন্য তো ওই সময়ে আমাদের মতো ফ্যামিলিতে গান গাওয়াটা কিন্তু খুব সবাই এটাকে মানে খুব ভালো চোখে দেখত না কিন্তু আমার বাবা অত্যন্ত উদার মনের একজন মানুষ ছিলেন মাও তেমনি মা এখনো লিখেন তো আমি পারিবারিক সাপোর্টটা অনেক পেয়েছি তো চিটগং ইউনিভার্সিটি থেকে যখন আমি অনার্স মাস্টার্স কমপ্লিট করলাম তা আমি একটা জিনিস ফিল করেছিলাম যে আমার মা অনেক গুণ মানে গুণের অধিকারী চাচি খালা সবাই ছিল কিন্তু তাদের পারিবারিক মূল্যায়নটা ওরকম হতো না কারণ ছিল একটাই অর্থনৈতিক ভাবে তাদের কন্ট্রিবিউশন পরিবারে ছিল না তা আমার তখন একটা জিনিসই আমি ডিসাইড করেছিলাম যে জীবনে চলার পথে আমি আর যাই করি না করি নিজে কাজ করব। আমার কাজ করার বয়স কিন্তু অনেক আমি মানে মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে আমি কাজ শুরু করে দিয়েছি আপনার কাছ থেকে কিছু গল্প এই কারণেই জানছি কারণ আমরা বিশ্বাস করে একজন নারী আর হাজার নারীর ইন্সপিরেশন আপনি অবশ্যই ইন্সপিরেশন এবং আপনি বর্তমান পর্যন্ত অনেক কাজ করে চলেছেন ভোকেশনাল ট্রেনিং দিচ্ছেন আমার আন্ডারে এই পর্যন্ত পাঁচ হাজারেরও বেশি মানে মহিলা যারা আজকে নারী উদ্যোক্তা হয়ে গেছেন আমি সেই মানে এটি থেকে শুরু করেছি আমার কর্মজীবন নিজে পড়াশোনা কমপ্লিট করে আমি যখন ডিসাইড করলাম যে আমার ব্যাংকে জব হয়ে গিয়েছিল সেই ব্যাংকে আমার মনে হচ্ছে ব্যাংক আমার জন্য না দেন আমি ওই সময় কুকিং একটা স্কুলে ভর্তি হই তা আমার ওই মানে ফারহানা ওনার নাম চিটগং এর জামাল খানে ওনার বাসা ছিল তা আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করে ওখানে ভর্তি হয়ে যে বসে বসে সময় কাটছে না তো ওনার কাছে গিয়ে আমার খুব ভালো লেগেছিল মনে হয়েছিল যে একটা ক্রিয়েটিভিটি নিয়ে আমি চাইলে আমি নিজে উপকৃত হব এবং আমার দ্বারা আরো অনেকেই উপকৃত হবে তো এই জিনিসটা আমার মাথায় আসে দেন আমি ডিসাইড করি যে আমি একটা এরকম কুকিং স্কুল শুরু করব দেন আমি ঢাকায় আসি আমার বিয়ে হয়ে যায় তারপরে পর্যটনে আমি পুরো মানে ডিপ্লোমা কোর্স কমপ্লিট করি প্লাস হোটেল ম্যানেজমেন্টও আমি ওখানে শেষ করি করে আমি একটা স্কুল করি এবং আমার বাসায়ও থাকা হলো বাচ্চাদের দেখাশোনা হলো প্লাস আমার একটা কাজও সাথে শুরু হয়ে গেল সাফল্যের এই পথচলার গল্প আর একটু শোনা বাকি আছে তবে ছোট্ট একটি বিরতি নিতে হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রিয় দর্শক সময় হয়ে গেল ছোট্ট একটি বিরতি নেবার খানিক্ষণের মধ্যেই ফিরছি সঙ্গে থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও স্বাগত নারী সফলতা অনুষ্ঠানে সাথে আছে আমি শারমিন মিশু এবং আমার সাথে আছে আমাদের আজকের অতিথি রাইমা সুলতানার পিতা আবারও শুভেচ্ছা বিরতির পর কথা হচ্ছিল আপনার জীবনের পথ চলা নিয়ে সাফল্যের এই পথে আপনি যে গচ্ছেন সেই বলছিলেন যে একটু একটু করে আপনি আপনার মতো করে কিছু করতে চান সেই উদ্যোগে সামনে গিয়ে আরো অনেক মানুষের পথ আপনি তৈরি করে দিয়েছেন তারপরে কিভাবে বলছিলেন যে কুকিং ক্লাস করলেন আপনি যে ইনস্টিটিউশন কুকিং ক্লাস করলাম আমি দেন তখন আমি অনেক মেয়েদের বাংলাদেশে প্রথম পূর্ণাঙ্গ যে রান্না যে একটা শিল্প সেইটাকে কিন্তু দাঁড় করিয়েছি আমি সিদ্দিকাপা প্রথমে আমি ইনিশিয়েটিভ নেই দেন সিদ্দিকাপা আসেন তো আমরা এই জিনিসটাকে প্রথম স্ট্যাবলিস্ট করি একটা নতুন জিনিস নিয়ে কাজ করা এটা কিন্তু খুব একটা রিস্কি কিন্তু আমি যখন এই কাজটা শুরু করলাম আমি ফিল করলাম যে আমাদের দেশের মহিলারা তখনও ঘর থেকে অতটা বের হতো না এখনকার মতো গ্লোবালাইজেশন তখন ছিল না বিটিভি ছিল শুধুমাত্র বিটিভি আমাদের একমাত্র সঙ্গী ছিল আমি যখন কাজ শুরু করি দেন এটিএন বাংলা আসলো আর কি তো আমি বিটিভি দিয়েই আমার মিডিয়াতে যাত্রা শুরু তারপর আমি এটিএন বাংলায় শুরু করি তারপরে একুশ টিভি তারপর যত চ্যানেল এসছে আমার কম বেশি সব জায়গায় কাজ করার সুযোগ হয়েছে আচ্ছা ছোটবেলায় ইচ্ছে ছিল নাচ শেষ তার পাশাপাশি গান তারপরে রান্না করা নাচ আমার খুব একটা ইন্টারেস্ট ছিল না কখনো কিন্তু আমার গান ভালো লাগতো এখনো ভালোবাসি অবসর সময়টা গান শুনি প্রতিদিনই কিছুটা সময় চেষ্টা করি এখন রোজা দেখে হচ্ছে না বাট নর্মালি সকালবেলায় আমি চেষ্টা করি এক ঘন্টা গান শুনতে গান ইটস দ্য ওয়ান কাইন্ড অফ মেডিটেশন আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ানোটা আমি খুব এনজয় করি কারণ এখানে আমার মনে হয় যে এই 
প্রজন্মকে দেয়ার আমার অনেক কিছু আছে আর আমার শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা চিটাগাং থেকে শেষ হলো আমি এরপরে বহু জায়গায় বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়েছি যেমন আমি স্পার উপরে যখন আমি ডিসাইড করলাম আমি বাংলাদেশে স্পার ও পায়োনিয়ার আমি দেখলাম যে আমাদের এখানে মানে স্কিন কেয়ার সম্পর্কে কারোর কোনো ধারণা নেই এবং সুস্থ একটা থাকার যে বিষয় বিউটিফিকেশনটা পুরা মেকআপের মানে মধ্যে বন্দি ছিল প্লাস হেয়ার কাটিং মানে এই জায়গাগুলোতে ছিল থাইল্যান্ডে তিন মাস থেকে নয় মাসের কোর্স কমপ্লিট করে বাংলাদেশে এসে তারপরে আমি স্টার্ট করলাম তো ওইটা চলাকালীন সময় আমি ইন্দোনেশিয়া চায়না এবং আমি বাংলাদেশের আয়ুর্বেদ মেডিকেল কলেজ থেকেও পাশ করেছি আমি আয়ুর্বেদিক ডক্টরও পাশাপাশি আমি একজন মাঝে যে এত গুণ রয়েছে তা আমাদের যে দর্শক তাদেরকে অবশ্যই অনেক ইন্সপিরেশন দিয়ে থাকবে আমার অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস আমি বিলিভ করি আমি ছোটবেলা থেকে একটু মেডিটেশন পছন্দ করতাম নিজের মধ্যে একটু থাকতে ভালোবাসতাম মানে আমার যেটা আমি ফিল করেছি যে আমরা সারাক্ষণ যেটা করি অন্যের মাঝে বাঁচি অন্যের সাথে থাকি তো এইটাতে করে যেটা হয় যে নেগেটিভিটিটা আমাদের মধ্যে খুব বেশি ভাবে পেয়ে বসে তো আমার যেটা মনে হয় যে আমি যদি আমার নিজেকে ভালো না রাখতে পারি নিজেকে ভালো না বাসতে পারি তাহলে আমি অন্য আরেকজনকে বা আমার পরিবারকে বা আমার কর্মক্ষেত্রকে কখনোই ভালো রাখতে পারবো না এইটার ইম্প্যাক্ট গিয়ে কিন্তু পরিবার সমাজ এবং রাষ্ট্রে পড়ে তো সেই জন্য ঘর যদি কারোর ঠিক না থাকে হোম সুইট হোম যদি না হয় পরিবারের সদস্যদেরকে যদি এক সুতোয় বেঁধে না রাখা যায় তাহলে কোনোদিনও মানে শান্তি আসে না জীবনে তো এই কিছু জিনিস আমি উপলব্ধি করেছিলাম তো তখন থেকে আমি চেষ্টা করেছি সব জিনিসই অ্যানালাইসিস করার জন্য সেটা বাচ্চাদের প্রবলেমই হোক হাজবেন্ডেরই হোক বা আমার আত্মীয় স্বজনেরই হোক আমি মানে তার জায়গায় গিয়ে সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করেছি তো আমার মনে হয় কিছু জিনিস যদি করা যায় ফর গেট অ্যান্ড ফর গিভ তারপরে কিছুটা মানিয়ে নেওয়া স্যাক্রিফাইস করা তাহলে জীবনটা অনেক ইজি হয় মানে আমরা কমপ্লিকেটেড যেন কোনো কিছু না করি তাহলে জীবনে অনেক কাজ করা যায় আর যদি আমি কমপ্লিকেটেড করে ফেলি আমি কিন্তু কিচ্ছু করতে পারবো না আমি আস্তে আস্তে হাইপার হয়ে যাব অলওয়েজ আমার মাথার মধ্যে ওই একটা জিনিসই ঘুরবে যে আমি আমাকে কেন এই কথা বললো একটা সিম্পল জিনিস আমি কাউন্সিলিংও করি আমি সিম্পল জিনিস ধরে রাখতে দেখেছি হ্যাঁ আমার সাথে ঠিক ব্যবহার করলো না আমার সাথে ঠিক মতো কথা বললো না কথা নাও বলতে পারে তার ছেলে মেয়েও ঠিক মতো না বলতে পারে হাজবেন্ডও ঠিক মতো না বলতে পারে কিন্তু তার রিজনটা তাকে বুঝতে হবে যে কেন বলল না একজন নারী কিন্তু মাঝে মাঝে একটা সময় খুব অসহায় মনে করে বাবার পরিবার থেকে এসে স্বামীর পরিবার এবং নতুন একটা পরিবারকে নিজের মতো করে তুলতে গেলেও খুব একা অনেক সময় নিজেকে ফিল করে তখন তার আসলে কি করা এই ক্ষেত্রে আমি বলবো একজন মেয়েকে এডুকেশনাল তার একাডেমিক এডুকেশন ছাড়াও তাকে কিছু পড়াশোনা দরকার আছে বিকজ একটা মেয়ের শরীরে যখন হরমোনাল চেঞ্জ আসে যখন মা হয় তখন একরকম পরিবর্তন আসে সে রিয়েক্ট করে একরকম ভাবে যখন সে ম্যানোপোজ হয়ে যায় তার বাচ্চারা বড় হয়ে যায় তখন বডি থেকে স্ট্রোজেন হরমোন মানে একদমই সিক্রেশন বন্ধ হয়ে যায় তখন তার শারীরিক আমাদের যে কিছু হরমোনাল হরমোনাল কারণে যে আমাদের চেঞ্জেস গুলো আসে সেই বিষয় কিন্তু একদম ধারণা নেই আমাদের মানুষের মেয়েদের আর মেয়েরা খুব ইমোশনাল তো তাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে হবে আর একটু পড়াশোনা করতে হবে তাহলে সে নিজেও ভালো থাকতে পারবে পরিবারের সবাইকে ভালো রাখতে পারবে জি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান নারীর সফলতা এই অনুষ্ঠানে আপনাকে পেয়েছি তার জন্য আমরা খুব গর্বিত আপনার কাছে প্রশ্ন সফলতা আসলে কি সফলতা এমন একটা জিনিস এটাকে ধারণ করতে হয় যে যত বেশি দিতে পারবে সেই তত সফল আমি মনে করি না যে আমি চূড়ায় উঠে বসে থাকব বা আমি সোসাইটিকে কিছু দিব না আমি আমার যেটা বিষয় আমি যে জ্ঞান অর্জন করেছি আমার সুযোগ হয়েছে দেশের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন সেক্টরে পড়াশোনা করা সবার হয়তো সেটা হয় না তা আমি মনে করি আমি যা অর্জন করেছি যতটা বিলিয়ে দিতে পারবো এবং আমার অর্জিত জ্ঞান মানুষের কাজে লাগবে সেখানেই আমি সফল আচ্ছা ঠিক এই প্রসঙ্গে সফলতা প্রসঙ্গে আমি আবারও ফিরে আসছি এবং তার পাশাপাশি আরো ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন রয়েছে আপনার কাছে ছোট্ট একটি বিরতির পর ফিরে এসে রাখছি 
প্রিয় দর্শক নিতে হচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি খানিকক্ষণের মধ্যে আবারও ফিরছি নারী সফলতা অনুষ্ঠানে ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আরো একবার স্বাগত নারী সফলতা অনুষ্ঠানে সাথে আছে আমি শারমিন মিশ এবং আমার সাথে আছে আমাদের আজকের আমন্ত্রিত অতিথি রাহিমা সুলতানার রিতা ফিরে যাচ্ছে তার কাছে আরো একবার স্বাগত যেহেতু সাফল্যের কথা বলছিলাম আপনি আপনার সাফল্যের কথা বলছিলেন একজন নারী যে শুধুমাত্র গৃহিণী যে ঘরের বাহিরে খুব একটা কাজ করে না যার সংসারটাই তার জীবনের মূল লক্ষ্য কিংবা কর্মক্ষেত্র আমি বলবো তার কাছে সফলতা আসলে কি তার ক্ষেত্রে হলো সংসারটাকে সুন্দরভাবে করা আমরা যেটা বলি যে একজন হাউস ওয়াইফ হাউস ওয়াইফ নিজেই বলে যে আমি কিচ্ছু করি না আমি হাউস ওয়াইফ এটা একদমই একটা তার নিজেকে সে মূল্যায়নই করছে না তো প্রথমেই তার ভেতরে আনতে হবে ঘরকে ঘরের কাজ করা অনেক বড় একটা কাজ তো ওই কাজগুলোকে তাকে গুছিয়ে করতে গেলে সেখানেও কিন্তু তার একটা প্ল্যানিং দরকার হয় সুন্দর করে পরিচালনা করতে হয় একটা ঘর যদি ভালো করে পরিচালনা না করতে পারে বাহির কখনোই পরিচালনা করতে পারে আমার বিশ্বাস আপনারা যারা বাহিরে আপনাদের মতো করে এগোচ্ছেন সফলতার মুখ দেখছেন তার অবশ্যই ঘরে সফল তারপরে হ্যাঁ অফকোর্স যেমন আমার ছেলেমেয়েরা ভালো তারা সফল আজকে আমার মেয়ে অস্ট্রেলিয়াতে পড়ছে ওখানে অ্যাকাউন্টিং এ মাস্টার্স করছে ছেলে বিএ কমপ্লিট করে বিজনেস চলে গেছে তো আরো ছেলে পড়ছে তো এরা একটা জিনিস যে ছেলে মেয়ের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের কিছু বিষয় আছে আমরা যেটা গার্জিয়ানরা অনেক সময় ভুল করি যে সন্তান কিন্তু আমরা সন্তানকে দিয়ে কি করি আমরা মনে করি যে সন্তান হলো আমার আমার কোনো সম্পদ না সন্তান হলো জীবন চলার পথের ছন্দ আমার দায়িত্ব হলো তাকে সঠিক একটা গাইডলাইন দিয়ে যাওয়া সে যেন আপন গতিতে চলতে পারে এটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে আর কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই জিনিসটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া ওইখানে যদি মানে যেটা হয় জেনারেশন গ্যাপটা তাহলে অনেকটাই কমে যায় আমি যেটা দেখেছি যে আমার নিজের মানে সন্তানদের সাথে কারণ তাদের সাথে তো আমার একটা গ্যাপ আছে তো আমি চেষ্টা করি তাদের এই জেনারেশনকে বোঝার জন্য বিকজ আমি ইউনিভার্সিটিতে আমার এই জেনারেশনের স্টুডেন্টের সাথে থাকি প্লাস আমার কর্মক্ষেত্র আছে হারমোনিস বা ক্লিওপেট্রা বিউটি সেলোন এবং এপিকেন ইনস্টিটিউট তিনটা প্রতিষ্ঠান আমি ওন করছি তো তিনটা প্রতিষ্ঠান এটা আমি আমার মনে করি না আমার সাথে যারা কাজ করে প্রায় হান্ড্রেড একশো আমার সহকর্মী আছে তো আমি প্রত্যেকের বলি এই প্রতিষ্ঠান তোমাদের তোমরা সবাই মিলে এটাকে এগিয়ে নিয়ে যাও তোমরা এটা ওন করো বিলং করো তাহলে জিনিসটা ভালো একটা সুন্দর আউটপুট আসবে কারণ এই প্রতিষ্ঠান যত বড় হবে তত আমি কর্মক্ষেত্র মানুষের জন্য বিশেষ করে মেয়েদের জন্য তৈরি করে দিতে পারবো আমার এইটটি পার্সেন্ট এমপ্লয়ি হলো মেয়ে মহিলা এবং এমনও আছে যে তারা খুব বেশি একটি শিক্ষিত না তাদের দিয়েই উপার্জিত আয় দিয়েই কিন্তু সংসার চলছে তো এই জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে তখন মনে হয় যে না আমি কিছু একটা হয়তো করতে পেরেছি যে এটা আল্লাহ তালার কাছে অনেক শোকর যে তিনি হয়তো আমাকে এই ক্ষমতাটুকু দিয়েছেন যে তাদেরকে এত বড় একটা পরিবার নিয়ে আমি চলছি আমি তো আমার ফ্যামিলি মনে করি যে আমার কর্ম সহকর্মী যারা তারাই আমার পরিবার সেই একশো জনকে নিয়েই আমার পরিবার আসলে আমি ভুলে যাই যে আমার আরেকটা ছোট পরিবার সেই ছোট পরিবার একটু যেতে চাই আমরা জানি যে মায়ের কাছে বিভিন্ন সময় আবদার থাকে মজা মজার খাবার রান্না করবার এত কাজের পরেও যখন বাচ্চাদের মজার খাবারটি আপনি তুলে দিতে পারেন কারণ আমরা জানি যে সবাই আপনার কাছে নতুন নতুন রেসিপি চায় তো বাচ্চাদের কাছে আবদারটা আপনার কাছে বাচ্চাদের আমি ভিন্ন রকমের রাখতে ওরা যা যে যেরকম খাবার ভালোবাসে পছন্দ করে সেটা করে দেওয়ার চেষ্টা করি মানে তারা যেহেতু বড় হয়েছে তারা তাদের মতো চলছে তারা তাদের মতো স্টাবলিশ আপনি আপনার ভবিষ্যতে কিভাবে এগোবেন প্ল্যানিং করছেন আমি আমার ছেলে মেয়েদের তাদের প্রত্যেকের রাস্তায় একদম মানে তাদেরকে পথটা তাদের দিক নির্দেশনা তাদের হয়ে গেছে তারা তাদের আপন ছন্দে গতিতেই চলবে আর আমার বিষয়টা হলো আমি যতদিন সুস্থ থাকব আমার ইচ্ছা যে আমার যে প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে আমি কাজ করে যাব আর আমি আর একটা কাজ করি কাউন্সিলিং অনেক মহিলারা আছেন যারা একটুতেই অনেক বেশি অবহেলিত অত্যাচারিত নিপীড়িত আসলে আজকাল এত এবিউজ আমাদের মেয়েরা 
শুধু মেয়ে বলবে কেন মেয়ে ছেলে সবাই নানান ভাবে আমরা এবিউজড হয়ে চলেছি তো এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে এসে একটা সুস্থ সুন্দর জীবন যেন তারা পায় এই কাজটা আমার কাউন্সিলিং এর কাজটা আমার আরো বেশি করে করার ইচ্ছা এবং সেলফ ম্যানেজমেন্ট যেটা গ্রুমিং সেলফ গ্রুমিং এই জিনিসগুলো করে মূল কথা হলো যে সোসাইটিতে এখন যেটা দেখছি যে অস্থিরতা কারণ চারিদিকে না অনেক বেশি তথ্য প্রযুক্তি আমাদের দিয়েছে অনেক নিয়েছে তার চাইতেও বেশি কারণ প্রত্যেকটা মানুষকে একা করে দিয়েছে এই যে মানুষের একাকিত্ব এক একজনকে একদম খেতে বসে আমি যেমন সিম্পল জিনিস বলবো যে একটা ফ্যামিলি যেমন আমাদের যারা এই যে আমি বলবো যে এই মানে চ্যানেল স্টুডিও স্টুডিওতে যারা আছেন আমাদের পেছনে যারা কাজ করছেন প্রত্যেকেই কিন্তু তাদের পরিবার মা মাকে বাড়ি রেখে এসছেন বাবাকে রেখে এসছেন তারা কতটুকু সময় পায় বলেন যে তার পরিবারের কাছে যেতে যে বিশেষ করে আমি বলবো বৃদ্ধ মা মা এবং সন্তানের সম্পর্ক পৃথিবীতে এমন একটা রিলেশন এই একটা রিলেশনের কিন্তু কোনো এর মধ্যে চাওয়া পাওয়া থাকে না মা কিন্তু তার সন্তান ভালো থাকলে সে খুশি এর চাইতে বেশি সে কিছু চায় না আমি তো বলি যে হয়তো গ্রামে বসে অপেক্ষা করছে যে কবে একটা ফোন আসবে ফোনের কাছে ছেলে হয়তো এত ব্যস্ত তার জীবিকার তার নয় তার মানে চাহিদা অনুযায়ী ডিমান্ড মানে সাপ্লাই দেওয়ার জন্য তো হয়তো সেই মায়ের খোঁজ সে মানে নিতে পারে না একটা সময় শুনে যে সে হয়তো এই পৃথিবী ছেড়েই চলে গেছে কবর জিয়ারত করে আসে তো এগুলো আমাদের খুব কষ্ট দেয় কারণ একটা শিশু যখন জন্মায় তার তখন উত্তাপ থাকে না মা তার তাপ দিয়েই তাকে কিন্তু উত্তাপ দেয় তো সেই মা কিন্তু যখন বয়স হয় সে আস্তে আস্তে নিরুত্তাপ হয়ে যায় সে সন্তানের কাছে কিচ্ছু চায় না চায় একটা বার জড়িয়ে ধরুক একটু ভালোবাসুক তার হাত ধরে সন্তানের উত্তাপ সে নিতে চায় আসলে এত সুন্দর চমৎকার কথা আপনি বলছিলেন মুগ্ধ হয়ে শুধু শুনছিলামই কিন্তু একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে সময়ের কাছে আমরা সবাই বাধা বলি বেদা নিতে হবে তবে যাবার আগে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে আমি দর্শকদের একটা কথাই বলতে চাই যে পরিবেশ পরিস্থিতি আপনাদেরকে যতই অস্থির করে তুলুক চেষ্টা করবেন এর থেকে বেরিয়ে এসে নিজের বিবেক বিবেচনা দিয়ে নিজেকে সুস্থ এবং সুন্দর রাখতে আপনাদের সবার সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন কামনা করি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং সময় করে সময় দিয়েছেন আমরা অনেক গর্বিত আপনাকে আমাদের মাঝে আজকে পেয়ে আমারও ভালো লাগলো তোমার সাথে গল্প করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি তুমিও ভালো থেকো তোমার জন্য শুভকামনা রইল প্রিয় দর্শক গল্পে গল্পে যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম আজকের মতো বিদায় নিতে হচ্ছে তবে আবারও ফিরে আসব কথা দিচ্ছি আমি শারমিন মিশু আপনাদের এই পছন্দের কোন অতিথিকে সঙ্গে নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত অনেক ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আল্লাহ হাফেজ